¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Vamos a comenzar el programa de hoy para hablar de la cuestión productiva con la preocupación que existe por las inundaciones en el sudeste provincial. Vale la pena destacar que después de haber sobrevolado la zona, una vasta eh, zona, un vasto sector del sudeste de la provincia de Córdoba, el eh, ministro Sergio Busso ha anticipado que se va a declarar la emergencia agropecuaria en esa región. Mientras tanto, lo que eh, subyace en medio de todo esto es la reunión que mantuvo con las entidades agropecuarias para tratar de resolver el problema. Aquí vemos el testimonio del ministro de la cartera productiva. que estuvimos reunidos con la mesa de enlace, haciendo una evaluación, un diagnóstico, ellos obviamente como representantes del sector, de, de todas las entidades de base, nos han transmitido también una mirada, nosotros estuvimos recorriendo el ministerio y teniendo también junto con la gente de asuntos hídricos y de vialidad una idea de lo que está pasando, eh, la verdad que bueno, las intensas lluvias que han eh, eh, caído en los últimos 30 días, obviamente que han generado una situación preocupante eh, y en ese sentido es que hemos tomado algunas decisiones, sobre todo en el tema de emergencia, en el cumplimiento de nuestra ley, por eso ya el Ministerio ha tenido reuniones de comisiones locales, en el caso de Guatimosín, y estamos preparando una agenda en otros eh, lugares puntuales de la provincia, este, sobre todo en Jovita, en Guanchilla, en La Bulayo, Maquén, estamos viendo para así el día 10 de febrero citar a la Comisión de Emergencia Provincial a los fines de este, tomar la, la declaración respectiva a nivel provincial. Lo que sí nosotros este, queremos transmitir desde el Ministerio del Gobierno de la Provincia es que todos los productores que estén anegados y que cumplan los requisitos de la ley van a tener obviamente la declaración este, que corresponda con los beneficios también que como consecuencia emanan de la ley. ¿En concreto habrá subsidios, por ejemplo, para casos puntuales? Nosotros la ley no prevé el caso de subsidio, la ley prevé en el caso de la emergencia el diferimiento y en el caso del desastre este, la, la condonación del impuesto inmobiliario y la prórroga en algunos casos de los vencimientos de los créditos del Banco Córdoba. Lo que pasa también, esa declaración permite luego que se aboque el comité o a la Comisión de Emergencia Nacional para que sí aparezcan otro tipo de beneficios, como pueden ser la prórroga de otros impuestos o el diferimiento del pago de otros impuestos, y también este, en el caso del Banco Nación, si el productor este, tuviera algún compromiso financiero. Eh, también nosotros a la Nación, y hemos quedado con la mesa de enlace, estamos tratando de poder este, requerir algunos recursos puntuales, eh, un fondeo para la emergencia, y ahí poder a lo mejor armar un programa para atender algunos casos mucho más graves y más puntuales, como puede ser este, la provisión de, de algún, este, algún forraje que se le pueda al productor, o también en algunos casos algunos subsidios este, no reintegrables para aquellos casos que están este, en una emergencia que realmente es muy grave o han perdido todo. Así que creo que es una forma de, de trabajar este, puntualmente con, este, con la mesa de enlace, también hemos puesto una mirada más allá de la coyuntura, porque en definitiva nosotros tenemos que estar pensando una vez que las aguas se van, cómo este, nos preparamos para lo que puede venir en marzo o abril, que realmente nosotros estamos mirando con preocupación y también hacia adelante cómo avanzamos en resolver este, con una mirada mucho más estructural y profunda los graves temas que siempre generan las inundaciones en nuestra provincia. ¿Tiene datos, aunque sea preliminares, de cantidad de hectáreas o de productores afectados o el costo en dinero de las pérdidas? No, no los tengo. Tengo algunas valoraciones que han hecho puntualmente algunos sectores de la producción y algunas instituciones que por ahí pueden hacer alguna valoración. Nosotros puntualmente no lo tenemos porque todos los días este, aparecen este, nuevos 
productores en emergencia o anegados. Así que creo que tener una respuesta final en esto es este, muy difícil, pero bueno, vamos a valorar a partir también de estas reuniones locales cuál es la valoración para llegar sí a tener en los próximos días ya este, con el trabajo mancomunado de recursos hídricos una valoración mucho más precisa. Tiempo de irnos a la pausa, vamos a seguir en Mundo Agro con lo que tiene que ver con el costo de fletes en la producción de granos. En instantes nada más, aquí por supuesto en la pantalla del campo. <música> 